ഇതാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡാറ്റ ഐറ്റംസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ടാഗ് സ്ട്രക്ചർ ടാഗ് മീൻസ് സ്ട്രക്ചർ നെയിം ആണ് ഡരഡെ വേരിയബിൾ ഡരഡെ വേരിയബിൾ എക്സെട്ര എക്സെട്ര ഈ രീതിയിലാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കാം സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എക്സാമ്പിൾ സ്ട്രക്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് റോൾ നമ്പറും നെയിമും എവറേജുമാണ് സ്റ്റുഡൻസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡാറ്റ എങ്കിൽ വേരിയബിൾസ് എങ്കിൽ ഇൻഡ് റോൾ നമ്പർ കെയർ നെയിം ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫ്ലോർ എ വി ജി ഈ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കാം സപ്പോസ് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചത് ഒരു ബുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ സ്ട്രക്ട് ബുക്ക് എന്ന് കൊടുക്കാം ബുക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ഇതുപോലെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ഇനി എല്ലാം ഒരു വ്യത്യസ്ത ടൈപ്പ് ആയിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഒന്ന് ഇൻഡും മറ്റൊന്ന് ഫ്ലോട്ടും മറ്റൊന്ന് കെയറുമാണ് ഇനി എല്ലാം ഒരേ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആവാം അപ്പോൾ ഡേറ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് സ്ട്രക്ട് ഡേറ്റ് ഇൻഡ് ഡി എം വൈ ഇവിടെ എല്ലാം ഇൻഡിജർ ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിക്കുക എ സ്ട്രക്ചർ ഇൻസൈഡ് അനദർ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് കോൾഡ് നെസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റൊരു സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നെസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഏരിയ പോയിന്റർ ആണ് സി പ്ലസ് എസിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പോയിന്റ് വാട്സ് പോയിന്റ് എ പോയിന്റ് ഇസ് എ വേരിയബിൾ വിച്ച് സ്റ്റോർസ് അഡ്രസ് ഒരു വേരിയബിളിൽ അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വേരിയബിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോയിന്റ് പോയിന്റ് എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം that points to a memory location pointer is a variable which points to a memory location or memory location like aanu aa or variable point cheynathu pointer engane declare cheya aadyam data type parayuga pinne star pointer variable ivide example anengil int star p ivide int star p kondu udheshikkunnathu p can store address of an integer variable na പി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് മറ്റൊരു ഇൻഡിജുവൽ വേരിയബിളിന്റെ അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ പി സ്റ്റോർസ് അഡ്രസ് ദാറ്റ്സ് വൈ പി ഇസ് എ പോയിന്റ് വേരിയബിൾ ആംബസൻ സിമ്പിളിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് ആംബസൻ സിമ്പിൾ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഓൾസോ കോൾഡ് അഡ്രസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് അഡ്രസ് ഓഫ് എ വേരിയബിൾ ഒരു വേരിയബിളിന്റെ അഡ്രസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ആംബസൻ സിമ്പിൾ അതൊരു എക്സാമ്പിൾ സൈഡ് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം എന്താണ് സ്റ്റാർ ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ ഉപയോഗം പോയിന്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്റ്റാർ ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് വാല്യൂ അറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആസ്റ്റർ സിമ്പിൾ ആണ് ഇതിന് പറയാം ആസ്റ്റർ സിമ്പിൾ ഓൾസോ കോൾഡ് വാല്യൂ അറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഫോർ ഡി റെഫറൻസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഫോർ ഇൻഡയറക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിസ്പ്ലേയിങ് വാല്യൂ അറ്റ് അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ഇൻ എ പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ഒരു വേരി പോയിന്റർ വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സിലെ വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്റ്റർ സിമ്പിൾ സി ഈ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവും ഇൻഡി എ സിപ്പൽ ടെൻ എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് എ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി ഔട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരിക സപ്പോസ് സി ഔട്ട് ആംബസൺ എ എന്നാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക അഡ്രസ് ഓഫ് എ ഇസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക കാരണം നമുക്കറിയാം ദിസ് സിമ്പിൾ ഈസ് യൂസ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് അഡ്രസ് ഓഫ് എ വേരിയബിൾ ഇൻഡ് സ്റ്റാർ പി നേരെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇതൊരു പോയിന്റ് വേരിയബിളിന്റെ ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് ഇൻഡ് സ്റ്റാർ പി p is equal to address of a means address of a is stored into star p where is p p like a ude address store idu so p is pointer variable ay c or p address of a is display appo p il a ude address aanu ullathu appo p display eeyumbo a ude address aanu display aa address kittanulla operator aanu ampersand symbol c or star p ennu parayunnathu ee p ennu parayunna variable ile address ennu parayunnathu a ude address aanu adinte content aanu display eeya അപ്പം വാല്യൂ അറ്റ് അഡ്രസ് ഇപ്പം പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റർ വേരിയബിളിലുള്ള അഡ്രസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണോ
ഏത് അഡ്രസ് ആണ് പി യിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാർ പി ആണെങ്കിൽ ആ അഡ്രസ്സിലുള്ള കണ്ടന്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ വാല്യൂ അറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി റെഫറൻസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻഡയറക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ പോയിന്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ സി പ്ലസ് എസിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ആണുള്ളത് സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് സ്റ്റാറ്റിക് മീൻസ് മെമ്മറി ഈസ് അലോക്കേറ്റഡ് ബിഫോർ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ ഡൈനാമിക് ആണെങ്കിൽ മെമ്മറി ഈസ് അലോക്കേറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സ്റ്റാറ്റിക് എന്നും പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എന്നും വിളിക്കും ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് ന്യൂ ആൻഡ് ഡിലീറ്റ് ന്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിലീറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെമ്മറി ഡി അലോക്കേഷൻ ഓക്കെ മെമ്മറിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അലോക്കേഷൻ നടക്കും അലോക്കേഷൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ന്യൂ ന്യൂ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഡാരഡേപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡ് സ്റ്റാർ പി സീക്വൽ ന്യൂ ഇൻഡ് ഡിലീറ്റ് ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ഡിലീറ്റ് പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്നൊരു പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് പി എന്ന് കൊടുത്ത ദാറ്റ് മെമ്മറി ഈസ് ഡി അലോക്കേറ്റഡ് ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് മെമ്മറി ലീക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ഹെഡിങ് ആണ് എന്താണ് മെമ്മറി ലീക്ക് If the memory allocated by using new operator is not freed by using delete operator, that memory is said to be orphaned memory block. That is, we have to say that the dynamic memory allocation operator is a new operator and memory allocated. In the case of delete operator, that memory is free and free to be deallocated. In the case of the allocated memory, it is free to be free. മറ്റൊരാൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഓർഫൻഡ് മെമ്മറി ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് എന്താണ് ഓർഫൻഡ് മെമ്മറി എന്നും ചോദിക്കാം എന്താണ് മെമ്മറി ലീക്ക് എന്നും ചോദിക്കാം ഇഫ് ദ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റഡ് ബൈ യൂസിംഗ് ന്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് നോട്ട് ഫ്രീ ബൈ യൂസിംഗ് ഡിലീറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ദാറ്റ് മെമ്മറി ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഓർഫൻഡ് മെമ്മറി ബ്ലോക്ക് ഈ ഓർഫൻഡ് മെമ്മറി ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സാഹചര്യത്തിനെയാണ് മെമ്മറി ലീക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റഡ് ബൈ യൂസിംഗ് ന്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ ന്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ മസ്റ്റ് ബി deallocated by using delete operator otherwise memory leak happens or orphaned memory block is created idana memory leak ithrayum karyangal aanu onnamatha chapter il namukku focus area il ee varsham namukku charcha cheyanullu valare pradhana petta mattoru chapter valare korchu karyangal mathram padikkanulla concept of object oriented programming actually c++ ennu parayunnathu object oriented programming language aanannu kazhinja varsham nammal padichatha അപ്പോൾ എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാം എഴുതാനുള്ള സ്റ്റൈലിനെ അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പെരഡേ സി ഇറ്റ് ഈസ് എ വേ ഇൻ വിച്ച് പ്രോഗ്രാം ഈസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് വേ ആണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പെരഡേ ദർ ആർ ടു പ്രോഗ്രാമിംഗ് പെരഡേൻസ് ഒന്ന് പോപ്പ് ആൻഡ് ഊപ്പ് പ്രൊസീജിയർ ഓറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇതാണ് രണ്ട് പ്രോഗ്രാം എഴുതാനുള്ള ശൈലികൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ ഇൻ പ്രൊസീജിയർ ഓൺ ദ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഡാറ്റ ഈസ് ഗിവൺ ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഡാറ്റയ്ക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡാറ്റ ഈസ് അണ്ടർ വാല്യൂഡ് എന്ന് പറയാം ഡാറ്റയ്ക്ക് വില കുറവാണ് എന്നാൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓൺ ദ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഡാറ്റ ഈസ് ഗിവൺ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഡാറ്റയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രൊസീജിയർ ഓൺ ദ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഈസ് പ്രൊസീജർ ഈസ് ഗിവൺ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ പോപ്പ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ഗിവൺ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ ഊപ്പ് ഊപ്പിലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഊപ്പ് ഒബ്ജക്റ്റിനാണ് പ്രാധാന്യം പോപ്പിലാണെങ്കിൽ പ്രൊസീജിയറിനാണ് പ്രാധാന്യം പ്രൊസീജിയർ ഉള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രൊവൈഡ്സ് ലെസ് റിയൽ വേൾഡ് മോഡലിംഗ് എന്നാൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണെങ്കിൽ റിയൽ വേൾഡ് മോഡലിംഗ് കൂടുതലുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് മോഡൽ ചെയ്യാൻ നല്ലത് ഏതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് പ്രൊസീജിയർ ഉള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് 
ഇൻഹെറിറ്റൻസ് മീൻസ് പ്രോസസ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ന്യൂ ക്ലാസ് ഫ്രം എൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്ലാസ് നിലവിലുള്ള ക്ലാസ് നിന്ന് പുതിയൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളിമോർഫിസം മീൻസ് പോളി മീൻസ് മെനി മോഫ് മീൻസ് ഷെയ്പ്സ് പോളിമോർഫിസം മീൻസ് മെനി ഷെയ്പ്സ് എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഇസ് എ എബിലിറ്റി ടു എക്സ്പ്രസ് ഡിഫറെന്റ് ഫോം പല പല രൂപത്തിലൊന്ന് തന്നെ പെരുമാറാനുള്ള കഴിവാണ് പോളിമോർഫിസം ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഓവർലോഡിംഗ് ഒക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ തന്നെ പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിംഗ് ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ പേര് തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓവർലോഡിംഗ് എന്ന് പറയും ക്ലാസ് ക്ലാസ് ഇസ് എ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡാറ്റ എൻകാപ്സുലേഷന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് ക്ലാസ് എന്ന് വേണമെന്ന് പറയാം ഡാറ്റയും ഫംഗ്ഷനും ഒന്ന് ചെയ്തിയാൽ ആ യൂണിറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്ലാസ് ആ ഒരു ക്ലാസ്സിന് ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ അതാണ് ഒബ്ജക്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിന് നമുക്ക് എത്ര ഒബ്ജക്ട്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഹൈഡിംഗ് ആണ് ഡാറ്റ എൻകാപ്സുലേഷൻ ബൈൻഡിംഗ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ മൊഡ്യുലാരിറ്റി ഡിവൈഡിംഗ് എ പ്രോഗ്രാം ഇൻഹെറിറ്റൻസ് മീൻസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ന്യൂ ക്ലാസ് പോളിമോർഫിസം മീൻസ് മെനി ഷെയ്പ്സ് ക്ലാസ് മീൻസ് എ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്ട് ഈസ് എ ക്ലാസ് വേരിയബിൾ ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ടു അവസാനമായി ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് എന്താണ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് എ പർട്ടിക്കുലർ വേ ഓഫ് ഓർഗനൈസിംഗ് ലോജിക്കലി റിലേറ്റഡ് ഡാറ്റ ഐറ്റംസ് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഡാറ്റകൾ എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കാം ക്രമീകരിക്കുന്ന ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന വേ ആണ് മെത്തേഡ് ആണ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിമ്പിൾ ആൻഡ് കോമ്പൌണ്ട് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ സിമ്പിളിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അറൈ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ കോമ്പൌണ്ടിലെ കോമ്പൌണ്ടിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ലീനിയർ ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ ലീനിയറിലെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിക് ക്യൂ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് നോൺ ലീനിയർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ട്രീ ആൻഡ് ഗ്രാ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാക്കും ക്യൂവും ലിങ്ക് ലിസ്റ്റുമാണ് ലീനിയർ ആയി എന്നാണ് ലീനിയർ ഇൻ ലീനിയർ എലമെന്റ്സ് ഫോംസ് എ സീക്വൻസ് ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ അതിലുള്ള എലമെന്റ്സിന് ഒരു ക്രമം ഉണ്ടാവും സീക്വൻസ് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ നോൺ ലീനിയറിൽ അങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതില്ല മെമ്മറി അലോക്കേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിനെ സ്റ്റാറ്റിക് എന്നും ഡയനാമിക് എന്നുമായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഒരു ഡയനാമിക് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മൾ പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിന് മുകളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഓപ്പറേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് ട്രാവേഴ്സ് സെർച്ചിംഗ് ഇൻസേർഷൻ ഡിലീഷൻ സോർട്ടിംഗ് മേർജിംഗ് ആർ ദി മേജർ ഓപ്പറേഷൻസ് ദാറ്റ് കൻ ബി പെർഫോമഡ് ഓൺ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ അതിൽ ട്രാവേഴ്സൽ മീൻസ് പ്രോസസ് ഓഫ് വിസിറ്റിംഗ് ഓഫ് ആക്സസിംഗ് ഈ ചെലമെന്റ് ഓഫ് എ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഒരു ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റിനെയും വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ട്രാവേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മേർജിംഗ് ഈസ് പ്രോസസ് ഓഫ് കമ്പൈനിങ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ടു സോർട്ട് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ടു എ ന്യൂ വൺ രണ്ട് സ്റ്റോ സോർട്ടഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിനെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു പുതിയത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് മേർജിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഇൻസേഷനും ഡിലീഷനും സോർട്ടിംഗും ഒക്കെ സെർച്ചിങ്ങും അറിയാവുന്നതാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആയ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് വരാം സ്റ്റാക്ക് ഈസ് എ ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ എലമെന്റ്സിനൊരു സീക്വൻസ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഐറ്റംസ് ആർ ആഡ് ആൻഡ് റിമൂവ്ഡ് ത്രൂ എ സിംഗിൾ ആൻഡ് കോൾഡ് ടോപ്പ് ഇവിടെ ഐറ്റംസ് ഈ ആഡ് ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതും ഇവിടെ കാണിച്ചതുപോലെ ഒരു സിംഗിൾ എൻഡ് വഴിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐറ്റം ഇൻസേർട്ട് ലാസ്റ്റ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ഫസ്റ്റ് ഏതാണ് അവസാനം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തത് അതായിരിക്കും ആദ്യം പുറത്തേക്ക് വരിക കാരണം ഒരു വഴി മാത്രമാണ് പിന്നെ ഇൻസേർഷനും ഡിലീഷനും നടക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഏതാണ് അവസാനം ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നത് അത് ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ആവുന്ന ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണ് വിളിക്കാറുണ്ട് സ്റ്റാക്കിലേക്ക് ഒരു പുതിയ ഐ
വരി കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ടോസിൻ്റെ വാല്യൂ എൻ മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ ടോസിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് വെച്ച് കൂട്ടുന്നു എന്നിട്ട് സ്റ്റാക്കിലേക്ക് ഒരൈറ്റം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ടോസിൻ്റെ വാല്യൂ എൻ മൈനസ് വണ്ണിനേക്കാളും ചെറുതല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാക്ക് ഓവർഫ്ലോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാതെ പുറത്തേക്ക് പോരുന്നു ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് പോപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാക്ക് സ്റ്റാക്കിൽ നിന്ന് ഒരു ഐറ്റം റിമൂവ് ചെയ്യാം റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാക്കിൽ ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ടോസിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വണ്ണിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഐറ്റം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ടോസിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ എം ടി ആണെന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ ടോസിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വണ്ണിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഐറ്റം റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ഐറ്റം ഇസ് ഈക്വൽ സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് ടോസ് എന്നിട്ട് ടോസിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് കുറക്കുന്നു ഒരു ഐറ്റം റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോസിൻ്റെ വാല്യൂ താഴേക്ക് പോലുമല്ലോ അഥവാ ടോസിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വണ്ണിനേക്കാളും വലുതല്ലെങ്കിൽ അതിലർത്ഥം സ്റ്റാക്ക് അണ്ടർ ഫ്ലോ ആണ് എന്താ അണ്ടർ ഫ്ലോ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ഡിലീറ്റിംഗ് എൻ ഐറ്റം ഫ്രം എൻ എം ടി ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഓക്കെ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഐറ്റംസ് ഇല്ലാത്തൊരു ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് ഒരു ഐറ്റം റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനെയാണ് അണ്ടർ ഫ്ലോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ടോസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ടോസിലൊന്നും ഇല്ല സ്റ്റാക്ക് സോറി സ്റ്റാക്കിലൊന്നും ഇല്ല അപ്പം സ്റ്റാക്ക് എന്താണ് അണ്ടർ ഫ്ലോ ആണെന്നാണ് അതിനർത്ഥം അപ്പം ഇതാണ് ഇതാണ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അലക് വരുന്നത് പുഷ് ആൻഡ് പോപ്പ് മറ്റൊരു ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ക്യൂ ക്യൂ ഇസ് എ ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഐറ്റംസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ക്രമമുണ്ട് ഇവിടെ ഐറ്റം ഏതാണ് എവിടെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഐറ്റംസ് ആർ ആഡഡ് ത്രൂ വൺ ആൻഡ് കോൾഡ് റിയർ റിയർ വഴിയാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആൻഡ് റിമൂവ്ഡ് ത്രൂ അനദർ എൻഡ് ഇത് വഴിയാണ് പുറത്തേക്ക് ഡിലീഷ് ഡിലീഷൻ നടക്കുക അതായത് ഫ്രണ്ട് വഴിയാണ് ഡിലീഷൻ നടക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ക്യൂവിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നാണല്ലോ ആൾ പുറത്തേക്ക് പോവാം ക്യൂവിൻ്റെ ബാക്കിലാണല്ലോ ആൾ ആഡ് ചെയ്യുക സോ ഐറ്റംസ് ആർ ആഡഡ് ത്രൂ വൺ ആൻഡ് കോൾഡ് റിയർ ആൻഡ് റിമൂവ്ഡ് ത്രൂ അനദർ ആൻഡ് കോൾഡ് ഫ്രണ്ട് ഐറ്റം ഇൻസേർട്ട് ഫസ്റ്റ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ഏതാണോ ആദ്യം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തത് അതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് പോരുക സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഇതൊരു ഫിഫു ആണ് ആ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ആയത് ഫസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണെന്ന് പറയാം ക്ലിയർ അവസാനമായി ലിങ്കൽ ലിസ്റ്റ് ആണ് ലിങ്കൽ ലിസ്റ്റ് ഒരു ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഡയനാമിക്കും ആണ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറയാം എക്സിക്യൂഷൻ സമയത്താണ് ആവശ്യമുള്ള സമയത്താണ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഡയനാമിക് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് നോഡ് കുറേ നോഡുകളുടെ കളക്ഷൻ ആണ് സി ഇതൊരു നോഡാണ് ഇതൊരു നോഡാണ് ഇതൊരു നോഡാണ് ഈച്ച് നോഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് ടു പാർട്ട്സ് എല്ലാ നോഡിലും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഡാറ്റ പാർട്ടും ലിങ്ക് പാർട്ട് ഡാറ്റ പാർട്ടിലാണ് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ലിങ്ക് പാർട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഡ്രസ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് നോഡാണ് അടുത്ത നോഡിലേക്കുള്ള അഡ്രസ് ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ നോഡിന്റെ അഡ്രസ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ പോയിന്ററിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ത്രീ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് നോ ഫോർ ടു നയൻ രണ്ട് പാർട്ടുകളായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിശദമായി ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കുക മാക്സിമം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റ് പാർട്ടുകളും കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്